ഇതിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്കുകൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് പെട്ടികൾ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പെട്ടികൾ ഈ രണ്ട് പെട്ടികളിലെ കുറച്ച് ബോളുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കളറിലുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു അഞ്ച് ബ്ലൂ ബോളുകൾ നീല കളറിലുള്ള ബോളുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നാല് വെള്ള കളറിലുള്ള ബോളുകളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്ടി ആ പെട്ടിയിൽ അഞ്ച് നീല കളറിലുള്ള ബോളുകളുമുണ്ട് നാല് വെള്ള കളറിലുള്ള ബോളുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പെട്ടി കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പെട്ടിയിൽ ആറ് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള നീല കളറിലുള്ള ബോളുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെള്ള കളറിലുള്ള ബോളുകളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പല പല ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈ ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചിത്രം വരച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക അതായത് രണ്ട് പെട്ടി ഇതിൽ അഞ്ച് നീല നാല് വെള്ള ഇതിൽ രണ്ട് നീ ആറ് നീല രണ്ട് വെള്ള ഇതൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ വരച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ബോളുകളായി വരച്ചു വയ്ക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇതിലാകെ എത്ര ബോളുകളുണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ബോളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ആകെ ആകെ ബോളുകളുടെ എണ്ണം ഒൻപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലാകെ എത്ര ബോളുകളുണ്ട് ആറിനുണ്ട് എട്ട് ബോളുകളുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് പെട്ടിയിൽ നിന്നും ഓരോ ബോളുകൾ വീതം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ എത്ര പിന്നെ സാധ്യതകൾ അവിടെ ഉണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എന്നൊരു ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പെട്ടിയിൽ നിന്നും ഓരോ ബോളുകൾ വീതം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെത്താൻ വളരെ ഈസിയായ കാര്യമാണ് ഇതിലുള്ള എണ്ണം ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഇതിലുള്ള ആകെ എണ്ണം എട്ട് ഒൻപത് ഇൻറ്റു എട്ട് അത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒമ്പതും എട്ടും കൂടി ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതാരും കുടിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് മാത്രം അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം രണ്ട് പെട്ടികൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് പെട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബോളുകളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ആകെ സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള ആകെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇതിലുള്ള ആകെ എട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എണ്ണൊമ്പത് എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എഴുതാം ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ചോദ്യം കൂടി അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തും ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും ഓരോ ബോൾ ബോളുകൾ എടുത്താൽ രണ്ടും നീല കളറാവാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടും നീല കളറാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അഞ്ച് നീല ഇതിൽ ആറ് നീല ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മോളിൽ എഴുതും ബൈ അടിയിൽ ഇതിലാകെ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഇതിലാകെ എട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഉത്തരം എഴുതി വയ്ക്കും ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്ര ചെയ്തു വയ്ക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് സാധിക്കുന്ന ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് ബൈ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് ഈ അടിയിലുള്ളത് എപ്പോഴും എഴുപത്തിരണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് മാറ്റവും ആ ആകെ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം രണ്ടും നീലയാവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് രണ്ട് നീലയാവാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീലയുടെ എണ്ണം ഇവിടെ നാലാണ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ നീലയുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് ആകെ ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് തന്നെയാണ് അതിന് മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എഴുപത്തിരണ്ട് അതിന് മാറ്റമില്ല ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് ഈ സാധ്യതകളുടെ ഗണിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് സുഖമായി ഇത്രയും സംഖ്യകൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതിന് തന്നെ നമുക്ക് നേടാവുന്നതാണ് അതും നേടാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു